Esto es lo que el planeta décimo es capaz de hacer con la Tierra. Actualidad y ciencia. Según astrónomos británicos, el planeta es capaz de desviar otros cuerpos celestes de sus itinerarios e incluso de sacarlos de sus órbitas. En enero de 2016 aparecieron datos que indican la supuesta existencia de un noveno planeta del sistema solar al que los científicos han empezado a responsabilizar de cambios en el sistema planetario y de desastres en la Tierra. El descubrimiento del planeta X, como ha sido bautizado, fue realizado por Mike Brown y Constantin Batigin, del Instituto de Tecnología de California en Pasadena, Estados Unidos. El supuesto noveno planeta del Sistema Solar pesa 10 veces más que la Tierra y realiza una órbita alargada de un periodo de 15.000 años. Los especialistas afirman que sus propiedades físicas y químicas son semejantes a las de los gigantes de Yelourano y Neptuno capaz de desviar otros cuerpos celestes. Según astrónomos británicos que han analizado la influencia del planeta en su entorno, X es capaz de desviar otros cuerpos celestes de sus itinerarios e incluso de sacarlos de sus órbitas. Mike Brown y Constantin Batigin afirman que para la confirmación oficial de la existencia del planeta X es necesario hacer un seguimiento durante 20 días en el observatorio japonés Subaru en Hawái, Estados Unidos. Si los científicos confirman sus hipótesis, el descubrimiento del noveno planeta del sistema solar será oficial. Confusión mediática. Otra de las causas del revuelo informativo sería el uso de términos similares para referirse a objetos cósmicos distintos. El profesor de ciencias matemáticas de la Universidad de Arkansas, en Estados Unidos Daniel Whitney, recabó durante décadas evidencias sobre las extinciones masivas que ocurrieron en el planeta. Ahora, con la suficiente información, señala que estos fenómenos podrían deberse a una lluvia de cometas provocada por el denominado Planeta Décimo, señaló el portal If Science. Esther Linder, Christoph Murdasini, Universidad Verne en la investigación publicada en el periódico de la Real Sociedad Astronómica, el especialista sugirió que cada 27 millones de años se registra una lluvia de cometas que atraviesa el sistema solar. Estos acontecimientos confirman una hipótesis, que es la hipótesis desarrollada por una serie de científicos rusos. El primero fue el doctor Dmitriev, que es académico de la Academia de Ciencias de Siberia, y otra serie de colegas suyos. Eh, lo que ellos plantean, y a lo que se han sumado otros científicos, sobre todo rusos, es lo siguiente. A la luz de un examen muy detallado, de todo lo que ha venido ocurriendo en el sistema solar durante las últimas décadas han observado que ha habido una serie de cambios progresivos pero brutales algunos incidentes son bien conocidos como impactos contra alguno de los, de los grandes planetas como Júpiter pero hay otros, ha habido tales cambios que podrían eh, estimarse en cambios de un 400% lo mismo han establecido comparaciones y han hecho un estudio del incremento de los terremotos, de las erupciones volcánicas y de, e incluso del clima en la Tierra y han observado que corresponde al mismo tipo de aceleración. Es decir, hay algo que está afectando no solo a la Tierra, a todo el sistema solar.
La corriente mayoritaria es lógicamente, en ciencia, en política, en lo que sea, absolutamente conservadora. Es decir, atada al pasado y nada abierta a innovaciones. Y en ese sentido dicen, pues es normal que ocurra esto. Hombre, señores míos, es normal que al mismo tiempo que hay un gran cuerpo celeste que está describiendo una trayectoria en una dirección, aparezca otro cuerpo más pequeño como el de Rusia en otra dirección, horas antes aparezca otro en otra dirección, horas después otro, días después otro, pues a mí no me parece normal. Vamos a ver, han dicho que lo de Rusia, han dicho algunos de estos expertos, que lo, que, que lo de Rusia era un incidente casi sin precedentes comparable a lo de Tunguska que diferentes eh, astrónomos y especialistas desde los años 90 defienden la existencia de un planeta que podría identificarse con ese individuo. Atraídos hacia el Sol por su gravedad, mil millones de cometas son lanzados a toda velocidad hacia el sistema solar interior. el cielo iluminándolo. Eran casi las nueve y media de la mañana en Rusia. Un video aficionado pudo grabar el ruido de la explosión que se produjo a unos 10.000 metros del suelo, lo que causó que el meteorito se fragmentara. La población se quedó atónita porque parecía que los trozos de meteorito iban a chocar contra los edificios. La onda de choque rompió ventanas y cristales que salieron volando e hirieron a centenares de personas, muchos de ellos niños. Son de seis ciudades de los alrededores. Todos estos satélites de vigilancia, pues eh, su labor primordial es eh, detectar pruebas eh, nucleares eh, prohibidas, eh, están prohibidas pues por, por los diferentes tratados de paz eh, y de desarme. 
Entonces, eh, con estos datos, como una especie de subproducto, los científicos aprovechaban para que si veían una explosión y claramente pues no era de tipo atómico, se podía eh, ver que, que era una bola de fuego producida probablemente por un asteroide. Y entonces lo aprovechaban para hacer eh, pues, de, de la clasificación e incluso han llegado a encontrar a veces el, el impacto donde había eh, caído uno de estos meteoritos, recuperarlo, y eso es muy valioso científicamente. Pues bien, desde octubre de 2008... Eh, que fue el, el último registro que se tiene, pues ya no han eh, dejado eh, acceder a estos datos y los han clasificado como materia reservada. fue posible apreciar un resplandor de una luz de gran intensidad con una extensión o cola luminosa que se movía en el cielo. incrementando las especulaciones de que podría tratarse de un gravísimo problema. en nuestras luchas terrenales nos olvidamos de vigilar los cielos y cuando lo hicimos el mundo ardió y tan solo quedaron cenizas en ese momento debió terminar todo 
pero os hicimos a nuestra imagen. Os creamos para sobrevivir. Así que sobrevivisteis. Y nosotros también. Pero éramos muy pocos. Requirió sacrificio, fuerza, compasión. Pero lo reconstruimos todo. Y la vida volvió al mundo. Y desde entonces hemos procurado que esa tragedia no se repita. teoría en relación con la evolución de la especie humana en la que se postula que es imposible que una especie haya evolucionado como lo ha hecho el Homo sapiens en un plazo de 3 millones de años para pasar de la homínida Lucy al hombre actual. Se piensa entonces en una teoría intervencionista en la que una inteligencia ajena a la Tierra alteró genéticamente a los primeros homínidos para acelerar el proceso evolutivo. Zacarías Sitchin es un partidario de esta teoría. Zacarías es muy famoso entre eufodictos, ya que ha escrito muchos libros hablando sobre este tema, sobre la civilización sumeria, el planeta décimo, Onibiru y los Anunnaki. Sitchin era un profundo conocedor de la civilización sumeria ubicada en la antigua Mesopotamia entre los ríos Éufrates y Tigris ocupando lo que es ahora Irak está considerada la primera y más antigua del mundo los sumerios ocuparon esas tierras desde fechas anteriores al año 5000 a.C. Sipchim ha analizado e interpretado los restos de tablillas sumerias que han sido rescatados considerando que lo que está escrito en ellas no son simples mitos, sino hechos reales. Asegura que existe un décimo planeta llamado planeta décimo Onibiru con una órbita tan excéntrica con respecto al Sol que completa una vuelta cada 3.600 años. Este planeta y está habitado por una raza llamada Nunaki. El planeta Nibiru es bastante más grande que la Tierra, y si coincide con nosotros, en el mismo lado del Sol, cuando esté cerca de nuestra estrella, los efectos sobre la Tierra pueden ser desastrosos. Tsunamis, terremotos, cambio de polaridad magnética, etc. a couple of pioneers satellites back in 82 just to try to determine if there was some truth to it and the pioneers apparently came back with data which said not only yes but hell yes and the pioneers concluded the pioneer satellite data concluded so wow astronomers were troubled by that Whew. Could this thing be real? And well, what did they do? They uh, they sent out what they called an infrared astronomical satellite. I think they called it IRAS. And, uh, and this was done in the '83. <clears throat> they sent the IRAS out 
taking infrared pictures <clears throat> all around the ecliptic, above and below. And apparently IRAS got two giant positive responses that yes, the, the twelfth planet, the tenth planet, however you want to call it, yes, it's real. And that's when the, the lid slammed down. So it's <clears throat> out there, it's on its way back in, right? According to the Sumerians and Sitchin, apparently it is. <clears throat> and uh, if you're a student of history, as I, one of my majors, it's last pass was 1600 BC. The Sumerians and Sitchin and all of those say it has an orbit of 3600 years. Mm -hmm. So as like many of us, you know, I cower my fingers and toes and figure out, well, 1600 BC, it has an orbit of 3600 years. Wow! It's due. Well, apparently it is. So now, why are they keeping this a secret? Because you're the, an expert on secrets. Listen, every time Nibiru would make a pass, it was not always devastating. Mm -hmm. It would depend on whether the planet Earth and Nibiru were on the same side of the sun at the same time. Mm -hmm. And if we were on the same side of the sun at the same time, all hell would break loose on planet Earth. Well, apparently, last pass triggered the explosion of Santorini, Terra, the volcano in the Mediterranean, the Aegean Sea, blew its top, brought to a close the great, great Minoan civilization. Among other things, it affected Egypt. It's all in the records, apparently. There are even historians and theologians who say that Santorini's explosion is exactly what you're reading about when the plagues and all hit Egypt that allowed Moses to get the Israelites out. But if you look at 1600 BC and figure that was a relatively recent past, it's due now and apparently the guys in the astronomical observatories know it. And that again is above top secret. Let me give you a tiny example. A number of years ago there were two brilliant guys working at the Naval Observatory in Washington. Uh, Tom Van Flandern is one who I hope you've interviewed. No, but um, <clears throat> yeah, please continue and we'd love to do He's that. He's no longer with the uh, Naval Observatory. The other one was the chief astronomer at the observatory, a brilliant man by the name of Robert Harrington. Right. And Harrington gave an interview to Zechariah Sitchin a number of years ago, I think it was 91 or so, mm -hmm. where he came right out and said, Dr. Sitchin, we, we are interested in this because it ties in perfectly with the work you've done on the Sumerians and the ancient planet Nibiru. He said, we've found it, it's real. We have photographs of it. And he says, from what we can put together, it, it's a rather nice planet. <clears throat> it's about two and a half times the size of the Earth. Apparently, it's uh, heading toward the system, the center of the system. <clears throat> we, uh, we concluded about everything about it, except that we haven't named it. And Zechariah spoke up and he says, it's already been named. He says, you simply call it Nibiru, the Sumerians called it, the planet of the crossing. Mm -hmm. Well, Mrs. Sitchin and I were in agreement. I, I miss her. She died about a year ago. Mm -hmm. <clears throat> she was convinced that Robert Harrington had died because somebody bumped him off because he had the courage to come out and give Zechariah this interview. I don't know whether you've seen it or not. It's on tape. of their discoveries. <clears throat> I'd be happy to, but, and you're absolutely right. As a matter of fact, the date on here I was just noticing is um, 14 August 1978, which was just about six weeks 
after we discovered the fact that Pluto has a satellite. Once you have a satellite for a planet, you can determine how heavy it is. It turns out Pluto is very much smaller and lighter weight than we had thought, which meant that Pluto has no influence, no appreciable influence on the motions of the planets Uranus and Neptune. At that point, we voiced a hypothesis that this means that there is at least one yet-to-be-discovered planet in the outer reaches of the solar system, and this naturally led directly to you and, and your interest in what we're doing, and that's when you, you sent me this book. You have then postulated the existence or, or the appearance in some, some, some time years ago uh, of, of a, a celestial body which you, I think, named in the a paper, uh, an intruder, yes. which may have uh, collided with or, or, or somehow uh, turned on, on their side both Uranus and Pluto. Uh, you did a lot more than that, as a matter of fact. In that paper, we hypothesized that this intruder passed very close to Neptune, that it dislodged one of what we then think were many satellites of Neptune, and one of them became the planet Pluto. We actually think Pluto is an escape satellite of Neptune. This will also take the orbit of Triton, the big satellite of Neptune, and reverse it. We'll take the orbit of the satellite near Reed and extend it outwards. We can produce all of the observed aspects of the satellite system of Neptune plus Pluto's orbit just with this one single intruding planet. Now, one of the things we, we did in 1978, having made this prediction that there was a, an additional planet, 10th or 12th, depending on your point of view, but it's the, the next one, um, we sort of put our money where our mouth was, as it were, and we went out and we started looking for this thing. And uh, we've been searching for 12 years for this thing. We've been able to refine the search area somewhat, um, get it rather narrowed down. We, we do our predictions based on the observed anomalies in Uranus and Neptune, we actually are currently looking down in the region of Centaurus, which is just south of the, of the constellation Libra, but very close to the area that you've talked about. I think, uh, Dr. Harrington, you have a pretty good picture, at least in your own mind, of what we're talking about, the big planet, the small planet. Uh. But if, if it is in the kind of orbit that we describe here, it would have to be a planet that would have a mass something like three to five times the mass of the Earth. This would put it uh, intermediate between the gaseous planets like Uranus and Neptune and the terrestrial planets that we, we have in the inner part of the solar system. So if, if this planet turns out to be in a 3,600-year orbit, then it's, its mass would be correspondingly larger. But we're talking about something that's it's a perfectly reasonable kind of planet. It looks like a good, nice planet. Uh, small enough that it's not going to be completely enveloped in gas, so it's perfectly capable of supporting uh, life forms of one kind or another. This one here is the map of the solar system as we know it. Uh, the inner planets, this is the orbit of planet Pluto. And this here is the orbit that I have proposed for uh, the 10th planet. Here's where we think it is right about now in its orbit. This is your orbit for the planet, and the, um, showing that it would come out of Sagittarius in biblical time, and that once you're off the precession, it would be around into Libra by now, and that, which is, again, approximately the area that we're looking in. You're going to have a buildup of factors. It's not going to happen all of a sudden, most like that. You're not going to go out the front door and all hell's breaking loose. You're going to see a, a series of events taking place involving our geologic structures. You're going to have increased volcanic, volcanic activity. You're going to have increased sunspot activity. They're the low right now. But you're going to see tremendous sunspot activity. You're going to see tremendous geologic activity. The ring of fire will probably erupt. Now, these are all going to be clues that <clears throat> all hell is coming, you know. <clears throat> We're going to have storms. The, cy the cyclones have been getting worse, and the hurricanes have been getting worse. <clears throat> You've been having hurricanes showing up in places that they really haven't troubled us for a long, long time. So you're going to have a... Con a build-up uh, 
<clears throat> not slowly, but it's a consistent buildup of geological and weather and sunspot activities. And you're probably going to, the estimate that I've heard from people who have studied it is about 2020. <laughs>